analizi yapar mısınız? İlyas Yalçın Taş'la ilgili ben daha önce pek göre pek çok yere ağzını çok kapalı kullandığını falan bir sürü şey söyledim. E, farklı bir şey de olacağını sanmıyorum ama bakalım. Bakın ağlarının tamamı kapalı. Ha çok açsa muhteşem bir şey mi olur? Yani hala ama daha güzel olacağı kesin. Hala gibi oluyor. Ağlı, ağlarının tamamında var. Güzel bir ses rengi. Şık, havalı diyoruz biz bu seslere yani. Artistik bir ses rengi zaten. Güzel, kendine has bir, özel bir yumuşak bir renk var gerçekten. Farklı, şu ses girdiği zaman etkilenebilirsiniz. Güzel bir ses rengi gerçekten. Fakat ağların hepsi... Hala... Hala... Hala... Kimse... Sesi önüne taşıdı, sert bir şekilde sesi önüne mask bölgesinde toparladı. Biraz da burnuna doğru yanaştırarak. Oğlar, seviyorum. Biraz kapalı ya, neden alışmış bilmiyorum ama çok kapalı. Beni sana. Ya beni sana. Ve bu parçada da maalesef hani çok fazla etkilenmiş şeyden. Ee, Soner Sarıkabadayı'nın okuşu, okuyuşundan. Çünkü Soner Sarıkabadayı tamamen kendi gibi bir stilde okuyor. O da ben çok e, keyifli bulmadım bu okumayı. Bilmiyorum. Yorum yapayım mı daha fazla? Çünkü çok fazla Soner Sarıkabadayı gibi okuyor gibi geldi bana. Zaten hani e, daha henüz yeni piyasada olan bir şarkıcı İlyas Yalçıntaş. Hani böyle onlarca albümü yok. E, okuma stili de bu parçada dinlediği gibi olmuş. Kaptı. Göğüs rengini güzel bir renk görüyorsunuz. Oturttuğu zaman ses çok güzel. Yani e, küçük bir iki ağ kapatması dışında aslında büyük hiçbir problem yok. Tertemiz bir okuma. Süper. İyileri daha fazla açmak zaten keyifli bir şey bir vermeyecektir. İyiler yerinde. Daha önce hep bana gönderdiğiniz için ben hep şey diyorum yani Yalçın Taş'la ilgili şarkı analizlerinde veya işte sorduğunuz şeylerde kısa kısa hep konuşmuştum. Onlar arasından da bir genel yorum yapıyorum şu an. Daha önce konuştuklarım arasından. Aklımda. Bakın bu A'yı açmadığı için detonesi ne olmuş? Aklımda. Yani çok kötü girmiş. Çünkü bakın ağza bakın. Aklım, aklımda. Makorların. Aklımda. Aa, biraz daha ise rahat edecek. Kimseyi sevemiyorum. Aklımda. Biraz daha ise. Ben sende. Buralarda da E'ler de kapalı. Ben senden Ama o çok kapalı alıyor. Büyük gibi. Büyük gibi. Büyük gibi. Büyük gibi. Sanki böyle konuşur gibi oluyor. Yani tamamen kapalı olduğu zaman E dediğimi E ne ne Ve deton olma şansınız artıyor. Neden ağzı kapat? Neden ağzı kapalı diyorum. Yani hocam böyle güzel diyebilirsiniz. Bence böyle güzel hocam. E öyle güzel ama okurken işte sesi kontrol etme şansını azaltıyor. Size güzel gelebilir. Ben şarkıcının tarafındayım. Kimse Kimse iyi oluyor bakın. E değil bu. Kimse gibi bir şey. Kimse ye demiyor. Kimse Kimse Kimse bu. Bir E daha. Neden bu kadar böyle bir alışkanlık? Herhalde e, tahmin ediyorum ki sesleri tutabilmek için ilk başta böyle bir içeride kontrol edip e, çıkarmayı düşünerek aman yanlış yapmayın bu sesi nasıl çıkarıyor? Hep içeride bulmaya çalışmış. Hep bu şekilde alışmış. Yani açık alışmamış bu seslere. Daha rahat, daha geniş bir şekilde alıştırmamış kendini. Böyle kalmış. Hep omuzunda geveler gibi oluyor sorgu yani. Yormadan, sormadan. Sığdem ya, sığdem dedi, sığdem. Bakın yani resmen sığdem. Ya bu 
sefer artikülasyon da gitmeye başlıyor parçada. Sormadan sordum, sordum, sordum. Sarmadan mı da? Sarmadan mı da? Bu Gökhan Türkmen'de de var bundan bir şeyler bazen. Sarmadan. Hiç durmadan, yorulmadan. Ya sadece söylemeyeceğim değil mi Mustafa arada? Sürekli bir tını geliyor fakat harfler yok. <gülüyor> harfler uçmuş oluyor yani bütün şan eğitimlerinin içinde. Her zaman şunu deriz. E, harfleri söyleyin hatta size kısa da bir örnek vereyim. E, konservatuar yıllarında e, hocam bana çarşambayı selam türküsünü okutmuştu. Okutmadan önce çok ilginç. Hocamız hep şu şekilde, şu şekilde girerdi Erol Ulras. Bakın çok basit bir şeydir. E, derdi ki hangi türkü okuyacaksın Emre bize derdi. Ça, e, işte, çarşambayı sel aldım derdim. Efendim derdi. Çarşambayı sel aldım derdim. Efendim derdi. Yani, çarşambayı sel aldı derdim. Efendim derdi. Çarşambayı sel aldı derdim en sonunda. Hah şimdi duydum derdi. Bize inatla ne dediğini anlata alıştırırdı. Ne dediğini karşı taraf anlamalı. E, bu öyle bir noktaya gitmiş ki yani e, şimdi diyeceğim ki İlyas Yalçın Taş için herkes bayılacak. Yani bir sürü kişi de bakın 3 milyon tane zaten Joystick Akustürk'te hit almış bir video. Herkes seviyor. Ya yani sevilmek ayrı bir durum. Burada kişinin efendim sesi şöyle böyle diye girmiyoruz. Teknik olarak bazı şeylerde sıkıntı var. Dinleyin için bu sorun olmayabilir. Abi, abi kimsenin bir sorunu yok ki ya. Sen boşa takıyorsun denebilir. Ama aslında yaptığı şey doğru değil arkadaşlar. Güzel değil yani. Güzel gibi gözüküyor belki size ama güzel değil. Harfleri bile anlamıyorsunuz. Yani i̇yi bir şarkıcılık değil. Daha iyi bir şarkıcı bunu okuduğu zaman şarkılar arasındaki farkı anlarsınız. Zaten zaten kafalılar gibi. Okumaya da sıkıcılık katıyor. Fazlasıyla sıkıcılık katıyor bence. Çok fazla ciddi alır gibi gözüküyor her şey. Bu kadar anlaşılmayan kapalı ağız. Bu kadar olsun arkadaşlar. Bence iyi bir okuma değil. Kötü bir okuma bu. Ses rengi çok güzel. Çok artistik bir ses rengi var. Yani şu giriş... Yaktım. Harika. Nefis bir renk değil mi ya? Böyle wow kim bu? Böyle giriyor. Fakat parça içinde o girişlik güzellikleri en sonunda hatırlıyorsunuz. Neydi ya onlar diyorsunuz. Ne hale geldi şarkı gibi. Bakın ortada bir detona yok. De, yani şöyle düşünmeyin. Ya hocam deton olmadı ki. E deton olmadı ama şarkında harf yok. Harf kalmadı. Kapalılıktan gitti. Neyse bu kadar söyleyeyim. Fazla da şey yapmayalım ayıp gibi olmasın artık. <gülüyor>